హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు షాప్ వచ్చేసినాము రాగానే ఇంతటి వీడియోలన్నీ చూసిన తర్వాత ప్రీవియస్ అయిపోయిన వీడియోలు అయితే ఏముందంటే మన ఛానల్లో ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు వచ్చిన నుంచి స్టిచ్చింగ్ క్లాసెస్ అయిపోయినాయి ప్లస్ కటింగ్ అయిపోయినాయి పేపర్ కటింగ్ అన్నీ అయిపోయినాయి అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసి న్యూ క్లాస్ మూడు క్లాసెస్ తోటి పని అయిపోయింది ఇప్పుడు న్యూ క్లాస్ బ్లౌజ్ పీస్ బ్లౌజ్ పీస్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ పాట ఎక్కడ ఎక్కడ తీసుకోవాలి టేప్ మెజర్మెంట్ తోటి చెప్తాను ఈరోజు ఓకే ఫ్రెండ్స్ రండి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా చేసే ముందు మీకు కొన్ని కొన్ని టిప్స్ అయితే చెప్తాను టిప్స్ ఇలా ఫాలో కండి మీరు నార్మల్గా నేను నోట్స్ ఇస్తాను మీరు నోట్స్ కూడా అబ్జర్వేషన్ చేసుకోండి ఓన్లీ టేప్ తోటి బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏది మెజర్ వేసుకోవాలి బ్లౌజ్ పైన ఎలా మెజర్ చేయాలి ఇలా ఎలా కొలుస్తే మనకి ఎలా బ్లౌజ్ తెలుస్తుంది దాన్ని ఎన్ని నుంచులు ఎలా తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ ఫస్ట్ అందరు ఇలా లైన్ చేసి అయితే పెట్టుకోండి నార్మల్ గా మనం చేస్తాం కదా దీనికంటే హైట్ ఎంత ఉందో మనం లూజ్ విడుతూ తక్కువ పెట్టుకోవాలి హైట్ ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి నువ్వు టేప్ తోటి ఈ బ్లౌజ్ మీద కూడా అంటే బుక్ మీద కూడా ఇక్కడ కింద కరెక్ట్ గా పెట్టేయాలి అనేది కాకుండా సరే అందాలుగా మీరు పేపర్ మీద డ్రా చేసుకునేటప్పుడు నీట్ గా ఇక్కడ సైడ్ కొంచెం తక్కువ పెట్టుకొని హైట్ ఎక్కువ పెట్టుకోండి మన బ్లౌజ్ కూడా అట్లే వస్తుంది కదా హైట్ ఎక్కువ లూజ్ తక్కువ వస్తుంది కదా అట్లా మెజర్మెంట్ పెట్టుకోవాలని చెప్తున్నా మెజర్మెంట్ లో మనం బ్లౌజ్ తిన కట్ చేసుకుంటున్నాం కదా దాంట్లో ఏ మెజర్మెంట్ ఎంత వచ్చిందో దీని మీద నేను రాసి చూపిస్తాను మళ్ళీ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా రాసుకోవాలి ఫస్ట్ హైట్ ఇప్పుడు హైట్ కు ఇలాగా నేను ఒక బాణ గుర్తు అయితే వేసి ఇలా పెడతాను అంటే ఇది హైట్ అన్నట్టు ఇది హైట్ ఓన్లీ ఈరోజు బ్యాక్ పార్ట్ మాత్రమే ఈ బ్యాక్ పార్ట్ ని కట్ చేయడం అన్నట్టు ఈ బ్యాక్ పార్ట్ లోని హైట్ ఎంత వచ్చింది బ్లౌజ్ మీద పెట్టేస్తే అది ఇక్కడ రాస్తా నేను చెప్తాను బ్యాక్ పార్ట్ పెట్టేస్తాను వాళ్ళది బ్లౌజ్ తీసుకున్నాను ఇలా బ్లౌజ్ బ్లౌజ్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని పైన షోల్డర్ దగ్గర పెట్టాలి పాయింట్ అట్లా వద్దు నువ్వు ఇదే పెట్టి నన్ను వద్దుగా కనబడాలి వాళ్ళకి హైట్ బ్లౌజ్ ప్రకారం టేప్ తోటి వాళ్ళు బ్లౌజ్ కొలతకి ఇచ్చినప్పుడు మీరు టేప్ తోటి ఎలా కట్ చేయాలి టేప్ మెజర్మెంట్ అంటారు దీన్ని టేప్ మెజర్మెంట్ ఎలా కట్ చేయాలి ఇక్కడ భుజం అక్క పెట్టినాం కదా మనం ఈ భుజం దగ్గర టేప్ ఇలా పెట్టుకోవాలి అంటే కరెక్ట్ పెట్టి కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఈ డాట్స్ వరకు ఇలా పట్టుకోవాలి ఎంత ఉంది నీ హైట్ అంటే పద్నాలుగు ఉన్నారు ఉంది ఇక్కడ రాసుకో పద్నాలుగు ఉన్నారా ఇక్కడ పెట్టు ఫోర్టీన్ హాఫ్ కి నువ్వు ఇంట్లో ఎంత యాడ్ చేయాలి ఫోర్టీన్ హాఫ్ వచ్చింది నీకు కింద కుట్టుకు ఇంత పెడతావు ఫోర్టీన్ హాఫ్ కి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ పావు పెట్టుకోవాలి ముప్పావు ఇంచ్ యాడ్ చేయాలి ముప్పావు ఇంచులు పావు ఇంచులు టేపు తిరకాసి ఏందని బ్లౌజ్ పెడతారు అందుకే సరే మీకు టేపు ఎప్పుదాము అని టేపు చెప్తున్నా ఫోర్టీన్ హాఫ్ వచ్చింది కదా ఈ ఫోర్టీన్ హాఫ్ ను ఫిఫ్టీన్ ముప్పావు పెట్టుకోవాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ పావు ఫిఫ్టీన్ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ పెట్టండి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ట్రా ముప్పావు ఇంచ్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ ఇంచ్ ఫ్లెక్స్ అయిపోయింది నువ్వు వన్ బై ఫోర్ అంటే ముప్పావు కాదు కాదండి ఇట్లా చేస్తున్నాను క్లారిటీ ఉంటుందని నీకు ఒక అర్థమైనట్టు రాస్తా ఓకే అంతే వన్ బై ఫోర్ ఓకే నీకు అది మొత్తం టోటల్ నువ్వు ఎంత పెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ పావు పెట్టి పావు పెట్టుకోవాలి టేపు తోటి మనం ఫస్ట్ బ్లౌజ్ ఇలా తీసుకుంటాం బ్లౌజ్ పీస్ ఎలా తీసుకోవాలి రెండు అంచులు ఈ వైపు వేయాలి మన వైపు ఫోల్డింగ్ ఉండాలి పెట్టి ఇది కుడి సైడున కింది భాగం ఉండాలి ఏ భాగం కింది భాగం ఈ భాగం ఉంది కదా ఈ భాగం ఈ భాగం ఉండాలి కింద మెదర్ వేయలేను కింద ఉంది హైట్ పోలిచినాం కదా ఈ హైట్ ని ఇక్కడ నువ్వు కరెక్ట్ ఉంది ఇంకా క్లాత్ కూడా 
ब्लौज चूस्ते ब्लौज अंत नीट ब्लौज ब्लौज चुटकोलता चूडी अंत नार्मल थर्टी टू इंच चुटकोलता चुटकोलता थर्टी टू इंच थर्टी टू इंच नागल फस्ट टू फोल अंत सगम थर्टी टू पदार पदार प्लस मल्ल दफ मैन दीं हाफ एक्टी वन इंच डाटल को नई वन इंच प्लस प्लस वन इंच नईन इंच तरह स्टिचे की टू इंच फस्ट नई 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 न
ఇలాగ టేప్ తోటి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా పెట్టుకోవాలి మంచి అర్థమైందా ఇక ఎయిట్ వచ్చింది వన్ ఇంచ్ దాట్ కోసం వదులు నైన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నావు టూ ఇంచెస్ కుట్లకి వచ్చిందో నీకు కరెక్ట్ మెజర్ అన్ని లెక్కలు చేసుకోవాలి నువ్వు టేప్ తోటి చేస్తే అదైతే ఇంకా ఏముండో డైరెక్ట్ ఏముండదు వన్ మంత్ దాకా కాదు నాకు రెండు రోజులలో చెప్తావు అక్క టేప్ అవుతుంది నాకు బ్లౌజ్ అవును ఏ బ్లౌజ్ ఇచ్చినా నువ్వు ఈజీ ఉంటుంది అవును ఇలా పెట్టేసుకుంటే ఇది కుట్లకి ఇది ఇది అని చెప్పేవాళ్ళు నీ మెజర్మెంట్ వేయాలి ఓకేనా ఎయిట్ వస్తే నైన్ చేసుకొని నైన్ కి టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేయాలి చేసి ఇది సెకండ్ పాయింట్ నైన్ పెట్టుకొని టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా కి ఖర్చుకొని పెట్టుకుంటే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది హైట్ హైట్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పావు ఈ లూజ్ దగ్గర నడుం దగ్గర చుట్టు కొలత దగ్గర లెవెన్ లెవెన్ ఎక్స్ట్రా నైన్ ఇక్కడ లెవెన్ ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంది ఇంతకు ముందు చెప్పిన చూడు నేను ఈ టెంట్ షోల్డర్స్ కలిపి మన బ్యాక్ పార్ట్ కావాలి కాబట్టి బ్యాక్ కనబడ్డట్టు వేసుకుంది చేసుకున్న తర్వాత ఈ కింద నుంచి మెడ ఎంత ఉందో చూసుకోండి ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఫోర్ ఇంచెస్ కి మళ్ళీ ముప్పావు ఇంచ్ యాడ్ చేసుకోండి ముప్పావు ఇంచే కలపాలండి కలపకూడదా వన్ ఇంచ్ కలిపితే కుట్లకి ఎక్కువైపోతుంది కదా అదే అడుగుతుంది పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇలా మనం నెక్ కొలుసుకోవాలి నాలుగు పావు ఉంది కాస్త నాలుగు పావు నెక్ నాలుగు పావు వచ్చింది నాలుగు పావు వచ్చింది నాలుగు త్రీ బై ఫోర్ ఇంకా మూడు పావు ఇంచ్ కలపాలి అంటే త్రీ బై ఫోర్ యాడ్ యాడ్ చేయాలి చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఇలా నువ్వు బ్లౌజ్ మీద పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఫస్ట్ పాయింట్ హైట్ సెకండ్ పాయింట్ కొలత థర్డ్ పాయింట్ నెక్ ఈ నెక్ ఇలాగా చిన్నగా ఒక మార్క్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నెక్ ఇలా బాణం గుర్తులు పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ ఇలా ఉంది కదా లోపలికి పెట్టుదామా ఈ నెక్ లోపల పైన కూడా ఇది ఎంత ఉందో అడవి ఇప్పుడు ఏమైంది థర్డ్ పాయింట్ అయిపోయింది కదా రుక్మిణి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఫోర్త్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి కింద ఈ ఈ పాట అన్నట్టు అంటే సంఖ వరకు కింద నుంచి రాసుకో కింద నుంచి సంఖ వరకు పెట్టుకోవాలని చెప్తుంది మళ్ళీ ముక్కు పాగించాడు కింద నుంచి కింద నుంచి పెట్టుకోవాలి ఒక మార్క్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది ఫోర్త్ పాయింట్ కనబడుతున్నాయి కరెక్ట్ గా క్లారిటీ 
ఫోర్ టూ ఫైవ్ టూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందని తెలుసు మనం ఇక్కడ నుంచి ఎంత వచ్చిందో తెలియదు కదా అది చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ అది బుక్స్ పట్టి తీసుకోవాలి ఎందుకు బుక్స్ పట్టి తీసుకుంటుంది అంటే డీప్ నెక్ ఉండడం మూలాన మీకు ఈ నెక్ తీసుకోరాదు ఈ భాగంలో తీసుకోరాదు ముందు భాగం తీసుకొస్తుంది హై నెక్ తొడుచుకునే వాళ్ళకి వెనక పాటే తీసుకోవాలి ఎవరైనా అమ్మమ్మ వాళ్ళు బ్లౌజ్ కుడతారు కదా వెనక చిన్న నెక్ తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళకి అట్లా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది తీసుకోవాలి ఇది మెజర్ చేస్తుంది ఈ సంఖ పాయింట్ని చూడు నువ్వు నీ రజనీ నీకు అర్థం కాలేదు కదా కుట్లునే చూడి కుట్ల దగ్గర నుంచి ఇట్లా స్టేట్ ఉంటే స్ట్రేట్ గా పెట్టుకున్నా సరే ఎంత ఉంది ఎయిట్ పావ ఎయిట్ ఎయిట్ పావ ఎయిట్ పావ కరెక్ట్ గా దీంట్లో యాడ్ ఏమో ఉండదు ఎయిట్ పావు ఎయిట్ పావు పెట్టుకో కుట్లకు ఉంటుంది చూడి బుక్స్ పట్టికి అది మొత్తం నైన్ పెట్టుకో ఏమన్నా ఫస్ట్ ఇది చూడు ఒకసారి మంచిది చూడ ఈ పాటని చెస్ట్ పాయింట్ చెస్ట్ పాయింట్ బుక్స్ పట్టేస్తాం కదా క్లాత్ కరెక్ట్ నైన్ వచ్చింది చూడు ఒకసారి బుక్స్ పట్టి కుడతాం చూడు మళ్ళీ అది కూడా పెట్టుకో ఎందుకంటే చెస్ట్ ఇక్కడికంటే ఇక్కడ లూజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నైన్ ఇంచ్ వచ్చింది కదా దీని అంతా నీకు ఇది వచ్చింది నీ దెబ్బలా ఉంటే షేప్ ఉంటుంది చెప్తున్నాను కదా పట్టి నుంచి సంక దగ్గర వరకు పడత పెట్టి పెట్టుకోండి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటే కదా కూడా ఓకేనా రజనీ రాసినవా ఇప్పుడు మనం ఈ పాయింట్ వరకు ఫస్ట్ ఈ లైన్ కలపాలి స్కేల్ అంతా ఇది ఈ లైన్ తర్వాత ఇది ఉంది కదా ఇది కలపాలి ఇది కలిపిన ఇది ఫిఫ్త్ పాయింట్ కదా సిక్స్త్ పాయింట్ చూపిస్తున్నారండి అది చూస్తాం ఇప్పుడు దీంట్లో బాడీలో మనకి ఈ పాయింట్ తీసుకునే సిక్స్త్ పాయింట్ ఈ సిక్స్త్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేద్దాం ఇది వచ్చేటప్పటికి చాలా మందికి చాలా కన్ఫ్యూజన్ పాటుకు వచ్చేసరికి అసలు హార్డ్ మొత్తం బ్లౌజ్ అని తొక్కేస్తారు ఈ దానికే వీళ్ళందరూ భయపడతారు ఇప్పుడు నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ దీని కోసమే వాళ్ళ పట్టుకు వస్తారు బ్యాక్ పాటు తీసేటప్పుడు ఫ్రంట్ పాటుకు వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ పట్టికి వస్తారు ఇప్పుడు ఇది పెద్ద పాటు ఇప్పుడు ఇది ఇలా బ్లౌజ్ వాళ్ళని ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నైన్ ఉంటుంది మంది ఫస్ట్ దగ్గర అది ఏట్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ కూడా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నాడు మీ షేప్ గా ఏమి ఇది ఇది కట్ చేయడం తెలియాలి ఇది టేప్ తోటి ఎలా పెట్టుకోవాలి మనకి పాయింట్ వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడనే ఉందన్నట్టు మనం టేప్ తోటి మెజర్మెంట్ వేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ బ్లౌజ్ అయితే ఇక్కడ మనకు మెజర్మెంట్ తొమ్మిది వచ్చింది వాళ్ళు తొమ్మిది అంటే ఎనిమిది నార్మల్గా ముప్పై రెండు ఇంచు చుట్టూ కొలత వచ్చింది కాబట్టి మనం షోల్డర్ ఎంత తీసుకోవాలన్నా అప్పుడే అంత కొంచెం అందాలో తెలిసిపోతుంది అంటే ఐదు ఐదున్నర వస్తుంది అని మనకు తెలుస్తుంది తొమ్మిది ఉన్న బ్లౌజ్ ఐదు ఐదున్నర ఇంచులు అన్నిటికి అంతే ఉంటుంది నార్మల్గా నెక్కులు తొడిగే వాళ్ళని బట్టి మన షోల్డర్ మారుతుంది నడుము తోటి కాదు కొంచెం నడుముని కూడా చూసుకోవాలి అయితే ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది వాళ్ళ షోల్డర్ పడుచుకుంటే ఎంత ఉంది ఫీట్ ఎగ్జాక్ట్ గా టూ అండ్ హాఫ్ ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే టూ ఉంది కుట్టాడు మొత్తం టూ అండ్ హాఫ్ కాదు ఇక ఎగ్జాక్ట్ గా టూ ఉంది అంటే టూ ముప్పావు తీసుకోండి టూ ఎగ్జాక్ట్ గా టూ ఉంది 
అది వదిలేసి మన నెక్ ఎంత పెట్టుకోవాలి మనం అన్ని బ్లౌజ్ లకు మీకు ఏం చెప్పినట్టు మూడు వేల అంతే తీసుకోవాలంటే ఇది ఎట్లా కొడుస్తున్నారు అనేది కూడా ఇలా పెట్టుకున్నాం కదా బ్లౌజ్ ఇలా డీప్ ఉంది కదా ఎంత డీప్ వెళ్తే అంత టూ ఇంచెస్ వస్తుంది తక్కువ వస్తుంది షోల్డర్ తక్కువ వస్తుంది అంటే మన ఈ భుజం మెడ తీసేది తక్కువ వస్తుంది ఇది ఎట్లా వచ్చింది షేప్ ఇలా పెట్టుకుంటేనే నీకు షేప్ తెలిసిపోతుంది అలా పెట్టుకొని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నీకు టూ ఇంచెస్ టూ పావు అయితే నీకు మెడ సరిపోతుంది రెండు వేల చెప్పినావు అని అంటే నాకు ఇంకా దానికి అర్థం రావడానికి టైం పడుతుంది మీరే అర్థం చేసుకోవాలి కాదు వీపు దిగుతేమో మెడ సైజు తక్కువ పెట్టుకోవాలి వీపు కాదు మెడ 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 డీప్ వెళ్తే దిగడము డీప్ వెళ్ళడం నేను డ్రా చేసిన అర్థమైతే మీకు ఎవరికి వచ్చింది కదా దీన్ని లైన్ కలిపేసేది ఫస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందో ఇక్కడ అంతే రెండు ముప్పావు ఫైవ్ పావు వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ పావు ఇప్పుడు రెండు ఈ మొత్తం నీకు నెక్ అనేది ఐదు పావు వచ్చింది ఐదు పావు కూడా రాలేదు ఫైవ్ పాయింట్ టూ అన్న ఐదు పావు ఐదు పావు వచ్చింది ఐదు పావులో రెండు పావు నీకు మెడ రాసుకో ఇది రెండు పావు మెడ రెండు ముప్పావు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నెక్కును ఇలా ఈడెంత పెట్టినావో ఈడ కూడా అంతే పెట్టేసుకొని ఇలా ఫస్ట్ లైన్ వేసుకో నెక్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ నెక్కు ఇలాగా అందరి నెక్ లాగా ఇలాగా లేదు ఇలా ఏం టచ్ అయితే రాంగ్ లేదు ఇలా ఉంటే ఇలాగే ఉంటే నెక్ ఇంకా కొంచెం జరిపి పెట్టుకున్న ప్రాబ్లం కాదు ఇది ఇలాగుంది ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ వరకు దీనికి ఈ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు దీనికే తెల్లాలి ఇది నీ బ్లౌజ్ నీ ఇలా ఎంత డీప్ వెళ్ ఇట్లా ఎంత డీప్ వెళ్తే అంత ఇది తగ్గియాలి ఇది తగ్గియాలి డీప్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది తగ్గియాలి ఇదేమో తగ్గాలి ఇది కూడా తగ్గాలి ఇది కూడా తగ్గాలి డీప్ వెళ్ళినా ఇది ఎంత సన్న ఉంటే నీకు మేడ అంత వాడాలి ఇట్లా షోల్డర్ జారుతుంది అంట అట్లా జారదు ఇది ఒక్కటి పాయింట్ గుర్తుంచుకొని ఇవి పెట్టుకోండి ప్రతి బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్కి ఇదే ఉంటుంది ముందు మనం పాటించాల్సింది ఇది నెక్ అయిపోయింది కదా డీప్ పెట్టుకోవడానికి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వదులుకోవాలా అక్కడ నుంచి డీప్ స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ పీట్ కుట్టేస్తాము మళ్ళీ ఇది కొంచెం అంత దూరం వరకు నెక్ వేసే వరకల్లా ఈ నుంచి డీప్ తీస్తే ఈడికేలా ఇట్లా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ వరకు పోయినాక స్టార్ట్ అయితే ఏం కాదు అది ఇవన్నీ రాసుకుని మొత్తం భారతం అయితే అట్లా ఉంది లేదు అది హై నెక్లకు నార్మల్ నెక్ ఇది షోల్డర్ అదే ఇది కదా తీసుకోదు ఎక్కువ తీసుకోవాలి చాలా మంది పొరపాటు అదే చేస్తున్నారు ఇది తీసుకున్నంతనే ఇది తీసుకోవాలంటే డీప్ నెక్ లకు పనికిరాదు ఎంత పైకి ఉంటారో అంత కరెక్ట్ తీసుకోవాలి ఇవి ఎంత డీప్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ సంఖ పెద్ద తీసుకోవాలి ఇది ఉంది కదా పాయింట్ అయిపోయినాయి కదా సెవెంత్ పాయింట్ ఇది అయిపోయింది ఇది ఒక పాయింట్ అనుకోండి ఇది ఒక పాయింట్ సెవెంత్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు ఇలా లైన్ చేసుకో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ 
ఇది వనడా పిచ్ లైన్ బాణం గుర్తు నేను పెట్టుకున్నట్టు పెట్టుకో తర్వాత ఇక్కడ టూ అండ్ ఇక్కడ సంత ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ రాసుకోవాలి టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ రాసిన కదా ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇది టూ అండ్ హాఫ్ ఇది టూ అండ్ హాఫ్ ఇలాగ ఈ పాయింట్ అన్ని కలుపుతూ డ్రా చేసేయాలి ఈ పాయింట్ మీకు